AM truck drivers are staging protests in Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Haryana and Uttar Pradesh against the revamped law against drivers who flee and don't report fatal accidents. Under the new law, as described in the Bharatiya Nayi Sanhita, the punishment is a jail term of up to 10 years. Under the IPC, which has now been replaced by these new laws, the punishment was a two-year jail, two jail term for causing death by negligence. Now, the country's largest trucker's body, the All India Motor Transport Congress, had last week written to the Prime Minister and the Home Minister flagging off the trend of police usually putting the blame of crashes on big, big vehicles without any scientific investigation. Meanwhile, long queues are being seen at patrol pumps as the supply of petrol and diesel is getting impacted by the trucker protests. Supply chains are also likely to be impacted if the protests continue for a longer period of time. We're crossing over to my colleague Shushri to get us more details on this. Uh, Shushri, can you tell us what the center's plan is to ensure that petrol and diesel supplies don't get impacted in the long term? Well, definitely, if we talk about the protests, which uh, uh, protest and the strike of the truck drivers across country, uh, it is in context with the new laws which has been given out by central government that uh, the heavy vehicles, that the trucks, uh, regarding the hit and run laws, basically now the punishment would be for 10 years as it was earlier, two years. Now uh, this is not going in lines with the truck drivers, and they are protesting across country, and uh, and its effects are seen on the streets, on the petrol pumps, and uh, the effects are on the supplies of goods as well. Right now, where I'm reporting from is uh, from a petrol pump in Bhandup. Let's try and talk to a few people over here. Uh, sir, you tell me, you have come here for petrol. Here are long queues. Where is the lack of petrol? It is also looking at the strike of the truck drivers. It is also looking at the lack of petrol. Yes, the strike of the truck drivers is looking at the lack of petrol. इसके वजह से जो सामान्य जनता है उनको बहुत तकलीफ हो रही है ट्रक ड्राइवर के ट्राइक उनकी जो मांगने हैं वो जो सरकार से पूरी करना चाह रहे हैं वो दूसरे किसी और माध्यम से भी पूरी कर सकते हैं ट्राइक वगैरह करने का जरूरत नहीं है इसके वजह से जो कॉमन पब्लिक है जो वर्कर्स लोग हैं जिनका डेली का डिलीवरी का बिजनेस वगैरह है उनका बहुत हाल हो रहा है तो मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी स्ट्राइक से और जो भी उनका मांग मांग है सरकार से वो अनदर माध्यम से वो मीडियम से पूरा कर सकते हैं थैंक यू सर थैंक यू फॉर कनेक्टिंग दिस सर uh, so these are the voices from uh, petrol pump. What commoners are saying is that the truck drivers should, uh, whatever their demands are, they should uh, complete it in a way that uh, it, would, it would not harm the commoners. However, the new act which has been given out regarding the hit and run cases by the central government, it states that the bigger vehicles would be at the receiving end uh, unintentionally. Let's try and talk to a few more people also. Sir, you tell the truck drivers ka, uh, strike is hai. उसकी वजह से कहीं ना कहीं पेट्रोल की कमी, डीजल की कमी, गुड्स के सप्लाई की कमी महसूस होगी शहर में कैसे देखते हैं इस चीज को? स्ट्राइक से स्ट्राइक होएगा तो उनका बचेगा ना पेट्रोल डीजल। अगर स्ट्राइक है, अगर ट्रक बंद है, तो डीजल सेव होएगा ना, बचेगा ना? फिर प्रॉब्लम क्या है? डीजल डीजल तो नुकसान नहीं है क Yes. So, so there are people who uh, who are saying that uh, the protesters, the truck drivers, should do a protest in a way that it should not harm the commoners. However, what we can see is the long queues at petrol pumps, wherein uh, people are at the receiving end. They are rushing to the petrol pumps to uh, fill up their ta petrol tanks. Uh, what we can see here as well uh, is that the other trucks are also coming up to fill uh, fill the petrols, but it would not last for many days. The three days three-day strike has been announced uh, wherein now the commoners are at the receiving end. The punishment was earlier regarding the hit-and-run cases was uh, two years. Now it has been extended to ten years. What the truck driver says is that their livelihood would be affected. Uh, the bail which they get after any kind of accident that would be also challenged and it would be a completely difficult situation for them as anybody blames the heavy heavy uh, vehicles uh, in a matter of accidents and nobody wishes to particularly do any kind of accidents however if any such kind of incident happens then there is a situation for truck drivers as well uh, wherein they have to flee from the locations now no. if they flee from the locations as well then also there are certain punishments which has been given out by central government in the new law so these are the uh, issues these are the points from both the sides we have heard the people as well 
what they are saying is that uh, the strike should be done in a way that commoners should not suffer. Yes. But yes, definitely center should have to, you know, take some action regarding the same. However, Maharashtra government has also given out the... Uh, given out, uh, you know, uh, the kind of statement wherein they are saying that the, uh, the supply of LPG, diesel and petrol should not be affected. But we have to see how this protest pans out for the commoners as well as, you know, the citizens across the country. All right, Shushri, do stay with us. We're crossing over to my colleague Samrendra, who also joins us on the line right now. He's uh, joining us from Raipur. Uh, Samrendra, tell us more about the situation around you when it comes to the protests. ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक के कारण जो गाड़ियां हैं वो हर साल पर चले गए हैं जिसकी वजह से खास तौर पर जो पेट्रोल डीजल की सप्लाई है वो एक तरह से प्रभावित हुई है और इसके साथ में ही जो दूसरे वाहन है जो खास तौर पर ट्रक से जो सामानों का आना जाना होता है वो भी काफी हद तक प्रभावित है तो इसका असर जो है वो अभी जो फिलहाल है पेट्रोल डीजल पंप में ज्यादा दिखाई दे रहा है वहां पर कई पेट्रोल डीजल पंपों में लंबी लाइन लगी हुई है और खास तौर पर कहीं कहीं पर नो स्टॉक की स्थिति आ गई है हालांकि सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो पेट्रोल डीजल कंपनियां हैं वो अपनी गाड़ियों से जो है वो ये व्यवस्था बनाए ताकि जो है ये किल्लत की स्थिति निर्मित ना हो लेकिन जिस तरह से ये केंद्रीय कानून को लेकर स्ट्राइक है तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो ट्रक एसोसिएशन है और उन्होंने अपनी जो गाड़ियों के पहिए एक तरह से उनके थम रहे हैं और इसका जो असर है वो धीरे धीरे दिखने लगा है आज जो है खासतौर पर पेट्रोल डीजल पंपों में जो है किल्लत की स्थिति हुई कई जगह जो है आउट ऑफ स्टॉक है और कई जगह लंबी लाइनें लगी है तो आने वाले समय में अगर ये स्ट्राइक किसी तरह रही तो निश्चित तौर पर दूसरे जो जरूरी सामान है उनका उन पर भी असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है जी और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ब्रिंग डिटेल्स उसमें कोई दो राय नहीं लेकिन मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूँ सभी जो ड्राइवर्स वाहन चालक बोलते हैं हमको वो स्ट्राइक पर है सड़क पर उतरे हैं पेट्रोल पंप में गड़बड़ है सब भीड़ है और ये सब ट्रक्स वगैरह बंद है तो इस राज्य में हमारे राज्य में मैं देख रहा हूँ पानी से लेकर दूध तक सब्जी अनाज सबके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा एक समस्या खड़ी हो गई तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में उस पर बातचीत होनी चाहिए हमारी सिर्फ सरकार से जो है नाराजगी कह लो या इसे कह लीजिए कि आपस में जब हम भी भारत के नागरिक हैं कि हमारे से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछे बगैर ये निर्णय ले लिया गया उनसे किसी से कोई इसके ऊपर वार्ता नहीं हुई किसी से यह नहीं पूछा गया कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा या इसमें क्या होना चाहिए बस हमारा मेन ये अगर पहले इसमें वार्ता हो जाती या मीटिंगें हो जाती जैसे जो हमारी शीर्ष संस्था है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस उसके सदस्यों से जो कि इसमें पूरी तरह परिपक्व है पूरी तरह जानते हैं कि कानून क्या है कैसा है अगर उनसे पहले एक भेंट हो जाती उनसे वार्ता हो जाती या वार्ताओं के दौर हो जाते तो ये जो अभी जो स्थिति पैदा हो रही है वो नहीं होती ये जो कानून लिखा है सरकार ने दस साल जुर्माना सब सात लाख रुपया भरो ये तो हम लोग नहीं बढ़ पाते हमको जितनी सैलरी भी नहीं है फिर हम लोग ये गाड़ी नहीं चलाएंगे कारण तो यही है कि जो कानून बनाया गया है वो कानून आपके इसके लिए कोई योग्यता नहीं है बराबर अगर ये तो गाड़ी घोड़ा है ठोक पिट तो चालू रहेगा अगर ड्राइवर कितना भी आँख में तेल डाल के चलाएगा तो भी आम पब्लिक या कोई ना कोई तो आ ही जाता है अगर वो एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो दस साल की सजा सात लाख रुपया जुर्माना अगर उसके पास में सात लाख है तो वो ड्राइविंग क्यों करेगा बराबर अगर वो वो जो ठोका गया है उसको अगर दवा खाने में सारवार के लिए लेके जाएगा तो पब्लिक उसको मार डालेगी यानी दोनों तरफ से ही ड्राइवर ही मरेगा ना फिर ये सरकार ने ये कानून कौन सी तरह से लगाया है एयरटेक्स बस चला रहे हमारे वो इधर ऐसा है कि अंदर कोई वो पेड़ के बीच से कोई भी घुस जाता है 
तो हम गाड़ी एक्सीडेंट होगा तो हम हमारे हमारे ऊपर आता है हमारा लाइसेंस छह महीने के लिए जब्त कर लेते हैं तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होता है And in a shocking video that has taken the social media by storm, a policeman in Maharashtra's Navi Mumbai was chased, attacked and beaten by a truck driver protesting against the new hit-and-run law. The incident took place at the JNPT road when the police was trying to clear the road blockade by the protesters. The viral video captured a group of men armed with sticks attacking the policeman. And the policeman can be seen running to protect himself from the charging mob. Navi Mumbai Circle DCP Vivek Pansare has said that about 40 drivers have been taken into custody following this incident. Navi Mumbai ke Yanarai police station mein JNPT road pe Ambuja cement karke ek factory hai. Waha pe kuch log, driver logo ne JNPT jo main road hai, wo road pe aake road band kiya tha. Uske baad hamare police waha pe road clear, clear karne ke liye gaye. तो 30 से 40 लोगों के ड्राइवर लोगों के समुदाय ने उनके ऊपर पत्थर लाठी से हल्ला किया और उनको मारने की कोशिश की इस सिलसिले में हम लोगों ने गुना दाखिल किया है और 40 ड्राइवर लोगों को अभी तक ताबे में लेके अरेस्ट करने की प्रक्रिया चालू की है